очень редко бывает двойня. Опасности и сложности при отеле у коров. Пять человек тянули изо всех сил этого теленка. Как вы считаете, какое имя ей бы больше всего подошло? Вот, ребят, вчера у нас родилась телочка. Это большой праздник для всех фермеров. Ребят, привет! У нас теленок родился. Смотрите, какое счастье. Наша Айширка Зорька родила 10 июня. Маленького теленочка мы его очень долго ждали, потому что казалось, что вот-вот она родит, и это вот-вот длилось целый месяц. Не знаю, вроде бы в расчетах не ошиблись, но почему-то она позже родила, чем мы рассчитывали. Ну, первое, что я хочу рассказать, что частый вопрос от гостей. Сколько корова ходит беременной? Вообще правильный термин не беременная, а стельная. Вот, корова стильная ходит 9 месяцев, в принципе, так же, как и человек. Поэтому, допустим, в фермерском хозяйстве получается, что корова 9 месяцев ходит стильная, 3 месяца отдыхает, и потом заново она покрывается, и заново ходит, ждет следующего теленка. И таким образом каждый год она рожает, каждый год есть или теленок, или телочка, и каждый год есть молоко. Без родов молока не бывает у коров. Первое молоко корова дает когда первый раз отелится. Это, по сути, через два с половиной года после родов. То есть это достаточно долгий процесс, и, и каждый литр молока, он стоит достаточно больших трудов. Как узнать, что корова у нас покрыта? Стильная или, по-простому говоря, беременная? По-человечески говоря. Вот. А, вообще коровы способны к покрытию да, как бы, три дня в месяц. У них такой есть термин охота, они приходят в охоту. Три, бывает четыре дня, и в этот период они могут забеременеть. Вот. Но э, никакой гарантии, в принципе, так же, как и у людей, э, нету, что с первого раза все получится в быка с коровы или при искусственном осеменении тоже. Поэтому в больших хозяйствах, э, в больших фермерских хозяйствах или каких-то агропромышленных холдингах там используются современные методы. Это прибор ультразвуковой, который определяет стильное животное или нет. Но, естественно, в нашем хозяйстве мы не можем такое оборудование купить. Это, оно стоит порядка полутора миллионов рублей. На 6 коров никакой целесообразности нет. Вот. Поэтому у нас э, самый простой индикатор – это бык. Э, бык чувствует рядом с собой корову. Если у нее охота, то он ну, проявляет активность, мы это видим, и значит она еще не покрыта, мы опять запускаем к нему в гости. И таким образом, ну, в принципе, э, на самом деле у животных достаточно быстро это все происходит. Один, там, максимум два там, раза. И покрыт. Пока вот Зорька покрылась с первого раза и родила этого теленка. Это первый теленочек, который родился от нашего гаврюши. На более поздних сроках, допустим, там 3-4-5 месяцев, уже можно определить беременность при помощи, при помощи руки. Я сам этого не делал ни разу. К нам приезжал один раз специалист, одевает вот такую вот перчатку. Ну, сами догадываетесь, для чего он такой длины. И, собственно говоря, рукой проверяет, есть теленок в утробе у животного или нет. Очень редко бывает двойня. Это очень сложно. Это очень сложно отелиться животному. Вот. В основном один теленок или телочка. В последние э, два месяца стельности корова уходит так называемый запуск. Ее перестают доить. Э, ее освобождают, скажем так, от работы, от нагрузки. Она в этот период, последние два месяца, происходит максимальный рост плода. И в этот момент не нужно животное мучить, нужно дать ему спокойно набираться сил, да, давать все силы потомству будущему. Поэтому два месяца мы ее уже не доим, и не только мы, и так делают все фермеры испокон веков. Вот. И по питанию. В этот период нельзя давать много хлеба, мучного, комбикорма и так далее. Это животное может разжиреть, это негативно скажется на родах. Поэтому в этот период лучше всего кормить, как всегда, сочные-сочные корма. Или трава, или морковка, там, капуста, что, что вам захочется. У нас в штате нет своего собственного ветеринара, который находится постоянно на ферме. Но у нас есть, скажем так, договор, заключенный с профессиональным ветеринаром, который еще работал в Советском Союзе, на в Советском колхозе, вот здесь, в селе Борисово, в огромном колхозе. Вот. Мы с ним познакомились, и по договору он к нам приезжает раз в неделю. Проводит профилактический осмотр всех животных, как э, кто кормится, э, в каких условиях содержится, кому необходима какая-то помощь. Ну, это практически не, не часто бывает, но может быть. Ну и профилактические плановые прививки. Он э, ведет свой учет, как, какое животное, когда нужно привить, когда нужно проверить и так далее. Это занимается профессионал. Мы как бы в это дело стараемся не лезть. Э, при любом каком-то моменте вызываем, он нам всегда помогает. Э, когда корова ходит стильный, в принципе, ее осматривать особо не надо. Основной цель осмотра определить, стильная она или нет. Поэтому, как я вам уже рассказал, 
Один раз это делается ручным способом, проверяется, если все в порядке, если нет никаких жалоб у животного, то мы ветеринара больше непосредственно к стильному жмоту не вызываем. Хотя, да, да, правильно, к тебе тоже не вызываем. У нас э, стильные, вы э, здесь понимаете, да, у нас 6 коров, и 9 месяцев они ходят стильные. Да? У нас практически все время кто-то стильный, кто-то ждет теленка. Вот, поэтому ветеринар приезжает, всех осматривает и по необходимости вносит какие-то свои коррективы или помощь. Перед родами у коровы э, наливается вымя. Она уже готовится к выработке молока. Налитая вымя – самый э, верный признак того, что скоро будет отел. На нашей ферме э, к рождению теленка – мы готовимся морально, в первую очередь. Вот. Ну и внимательно следим за той коровой, которая должна вот-вот родить. Это важный момент, чтобы она э, не оказалась, допустим, посреди пастбища, но не начала рожать, или где-то среди других коров. То есть, э, если мы видим, что она уже начинает себя вести беспокойно, мычать, э, какое-то проявлять беспокойство, значит, она в этот день будет рожать. И мы э, ее, соответственно, помещаем специальное какое-то подготовленное место, чистое, где она будет в покое, без лишней, без лишней суеты и без лишних животных проводить отел. Опасности и сложности при отеле у коров, при рождении телят. На самом деле, когда животное уже взрослое, несколько раз отелилось, обычно все проходит легко, скажем так, как по маслу. Самые сложности бывают у первотелок. Это те коровы, Нетели, которые еще ни разу не телились. Во-первых, в принципе, от природы у них могут быть очень узкие родовые ходы, да, где должен теленок пройти между костей. И бывают такие случаи, когда теленок вообще не может пройти. То есть не получается. То есть это животное обречено на гибель, оно не может разродиться, кесарево сечение коровам не делают. Поэтому э, вот это основная, так скажем, опасность. Можно растить э, телку, там, ее лелеять, э, с ней заниматься, кормить. Э, и она просто не сможет разродиться. Вот у наша Зорька, когда рожала первый раз, это было очень такое волнительное событие. И много было сложностей, связанных именно вот с родами. Она начала рожать, и у нее остановилась родовая деятельность. Э, теленок перестал идти. Вот. Может быть, ему было сложно пройти, может быть, еще каким-то причинам. Приехал ветеринар, значит, залез в корове, привязал к передним ножкам веревку. Вот. Тут не надо бояться, надо в этом поучаствовать, это не человеческие роды, тут надо, надо помочь животному, ей тоже тяжело. Вот. И у нас было как 5 человек, 5 человек тянули изо всех сил этого теленка. И уже в какой-то момент неуправляющий говорит, мы думали, что все, мы не, не справимся, придется, э, скажем так, корову резать. Потому что просто она умрет в муках. Вот. Но вытянули, вытянули этого теленка, все счастливы. Э, теленка мы продали на племя, обезрожили, продали на племя. У него хорошая была племенная карта, хорошая история. Вот. А Зорька уже вот второй раз родила вот эту прекрасную теленочка, которую вы можете видеть периодически, он здесь ходит вокруг меня. Вот. И вторые роды у нее прошли без проблем, без помощи человека, они, она сама разродилась, э, и все пока что хорошо и будет хорошо. От чего зависит пол теленка? Э, в классическом способе, когда покрывается обычным семенем, от быка или искусственным осеменением, э, пол теленка зависит от высших сил. 50 на 50, как говорится, как и у людей. Э, но современные... Сельское хозяйство идет вперед, и многие, может быть, не знают, я и сам об этом узнал недавно. Есть так называемые секстированные семя. При осеменении таким семенем, оно очень дорогое, 90% рождаются запрограммированного пола потомства. То есть, если это молочная ферма, то это телочки, если это мясное производство, то это телята. Потому что телочки все остаются на молоко, а телята идут на мясо. И они, конечно, дают больше прирост, чем телки. В мясных хозяйствах телки не нужны, а нужны... Телята. У нас э, хозяйство молочное, нам нужны телочки. Вот родился теленок, мы его попробуем куда-то пристроить, сменять, может быть, на телочку, может быть, на еще какое-то животное. Подумаем. Пока будет э, радоваться, веселиться, э, кушать травку со временем вот, и радоваться жизни. Как только теленок родится, он весь в слизи. И первое, что делает корова, она его полностью вылизывает. Это такой очень интимный момент, очень нежный и трогательный, когда корова своего детеныша облизывает, вылизывает, также делает и козы, и овцы. Вот. А 
когда она его вылизывает, она запоминает его запах. И уже впоследствии она не спутает своего э, детеныша ни с каким другим. И когда, например, э, телята растут вместе со своими мамами или телочки, вот, то корова никогда не подпустит в своем времени чужого детеныша. Это запрограммировано природой, она знает запах своего, и свое молоко она отдаст только своему. Так же делают и козы, так же делают и овцы. Как только корова отелилась, у нее начинаются естественные природные процессы, начинает вырабатываться молоко. Первое, что идет у коровы, это не молоко, а молозиво, в принципе, так же, как у людей. Молозиво ну, там, в разы полезнее, чем молоко, там больше питательных веществ, больше каких-то элементов и обязательно теленок должен это молозиво пить 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 сразу от мамы вот. это сразу сказывается на его дальнейшем иммунитете это обязательный момент Он должен молозиво пить несколько дней в молочном э, скотоводстве э, телят сразу забирают от мамы э, продолжает кормить молоком коровьем если не жадничают жадничать не надо надо отдавать вот она дает 20 литров и там сначала 6 литров потом 10 выпивает телок там или телочка мы, ну мы не жадничаем мы отдаем пусть растет это положительно скажется на его здоровье и так далее через где-то месяц мы начинаем добавлять к молоку уже какие-то добавки то есть как прикормка как, как у детей получается так сначала мы добавляем немножко отрубей просто берем ведерко замешиваем эти отруби и он потихонечку начинает получать новое какое-то питание сразу много нельзя потому что у него нету его пищеварительной система не готова к приему какой-то другой пищи постепенно где-то через месяц отруби чуть-чуть попозже мы начинаем добавлять измельченный комбикорм и уже где-то месяца два он уже в принципе сам хочет он начинает хватать сено травку по чуть-чуть постепенно переходит с молока на траву но где-то до полугода все равно еще допаиваем молоком потом уже меньше своего маминого молока больше мы добавляем немножко там сухого когда уже окрепнет животное можно там так сделать и Постепенно, постепенно он только где-то полугода полностью отличается от молока и переходит уже на такое же содержание, как все остальные коровы, такое же питание. После отела есть очень важный момент. У всех животных сельскохозяйственных, у коров в том числе, должен отойти послед. Послед это, по сути, ну, плацентов, который жил и рос э, малыш. Вот. Он выходит не сразу, он может задержаться. У коровы до 6 часов. Чтобы лучше отошел послед, мы даем много сладкой, сладкой воды. Вот. Если вдруг такое происходит, что послед не отходит, это очень опасно для животного, может произойти заражение крови, потому что может загнить вот эти остатки, и животное может умереть вообще в муках. Поэтому это очень важный момент, надо проконтролировать. Мы это контролируем. У нас вот вчера родилась еще одна корова, мы вам покажем чуть попозже. У нас родилась беленькая, маленькая, беленькая девочка. Просто сейчас еще ее нельзя на улицу выводить. Мы сходим э, на ферму, и мы вам ее покажем. Вот. Вчера она родила, мы приехали где-то часа через 4, еще послед не отошел. Но сегодня мы пришли, посмотрели, послед отошел. Ребята контролируют, так что со следующей мамашей все в порядке. Как себя корова ведет впоследствии со своим э, малышом? Но мы не, малышей не выпускаем к большим коровам, потому что это он только для одной мамы, она его любит, хочет с ним ходить и так далее. Остальные просто будут отгонять, угнетать, и поэтому малыши отдельно, взрослые отдельно. У нас есть в хозяйстве телочка Лиза, вы видели, я про нее рассказывал. Когда мы, значит, она подросла, вот я сейчас 7 месяцев, совсем недавно мы ее запустили к старшим. Мама ее сразу все узнала, подошла, облизала, стояла долго с ней, миловалась. Но остальные коровы очень сильно ее и бодали, и отталкивали от кормушки, от воды. То есть прям сразу показывали, что она э, здесь никто. Вот. У животных все так э, строго. Кто сильнее, тот э, занимает лучшие места, а остальных всех просто отгоняет. Но это ничего в этом страшного нет, такое в течение жизни. Это нормально для животных, для развития в стадии, так должно быть. Вот, ребят, вчера у нас родилась телочка, это большой праздник для всех фермеров, когда рождается девочка. Ася у нас родила, она маленькая, беленькая, мама такая же точно белая, все мы вам в других видео покажем. Ей еще нет суток, смотрите, какая она милая, и если вам нравится, поставьте лайк и следите дальше за нашими видео, мы расскажем, как она растет, как она подрастает, как она переходит на другой корм и так далее. Про имена для молодежи. Вот у нас вчера родилась телочка. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы считаете, какое имя ей бы больше всего подошло. Телятам мы имена не даем, потому что они от нас уходят, мы их у себя не держим или продаем, или меняем. 
Вот. А телочкам даем имена и козам, козочкам, овцам, овцам не даем, вот козочкам и телочкам даем. Имена у нас дает э, моя жена и моя, моя дочка. Бывает, они придумывают что-то, но частенько просто смотрят по календарю, какой, чьи именины в этот день. Вот. И таким образом появляются новые имя. почему-то всегда эти имена очень красивые, интересные, простые. Вот, и гостям нравится. Первый раз мы выпускаем теленочка на свежий воздух, когда он первый раз видит небо, видит траву, у него необычайная радость. Они все время скачут очень весело. Очень интересно это посмотреть, этот момент я очень люблю. Мы всегда стараемся при этом присутствовать, чтобы при нас он первый раз увидел, какой он вокруг нас красивый большой мир. Если он сейчас микрофон не оторвет, то я попробую его позвать. Иди ко мне, малыш, иди сюда. Вот пришел другой малыш, который сюда приходит. Ну, вот. Коммуникация между животными на ферме тоже есть. Они любят друг друга, интересуются всегда. Поэтому, если вам было интересно это видео, ставьте, подписывайтесь на наш канал. Мы будем рассказывать, как растет малыш, как растут другие телята. Ну и про других исходящих животных и про продукты мы вам все тоже расскажем.